தனி ஒருவன் டூ படம் குறித்து சூப்பர் தகவல் வெளியிட்ட இயக்குனர் மோகன் ராஜா தனி ஒருவன் தமிழ் சினிமாவின் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் ஆர்வமாக பார்த்த ஒரு படம் இப்படம் முன்பு வரை ரீமேக் படங்கள் எடுக்கும் இயக்குனர் என்ற பெயரை மோகன் ராஜாவுக்கு மாற்றி கொடுத்த படம் ஜெயம் ரவியின் திரைப்பயணத்தில் கூட மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்த படம் என்று கூறலாம் இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்காக ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்கில் உள்ளனர் ட்விட்டரில் மோகன் ராஜா தற்போது தனி ஒருவன் டூ கதைக்கான வேலைகளில் இருந்தபோது என்னுடைய உதவியாளர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை தொட்டி விடலாமா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர்கள் இருநூறு சதவீதம் தொட்டி விடலாம் என்றனர் உடனே போன அழைத்த இயக்குனர் ராம் மறுபடியும் தனி ஒருவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மிகப்பெரிய உழைப்பு எப்படி இப்படி அடுத்த பாகம் ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்கள் என்று கூறினார் இதை தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் மோகன் ராஜா இதை வைத்து பார்க்கையில் மோகன் ராஜா கண்டிப்பாக தனி ஒருவன் படத்தை இயக்கும் முயற்சியில் உள்ளார் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் இந்த படத்தை அவர் எந்த நடிகரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்று முழுமையாக தெரியவில்லை முதல் பாகத்தில் நடித்த தனது தம்பியை வைத்து பண்ணுவாரா என பார்த்தார் தற்போது ஜெயம் ரவி தமிழ் சினிமாவிற்கு வந்து இருபத்தி நாலு படங்களை கடந்து விட்டார் தற்போதுதான் இருபத்தி ஐந்தாவது படத்தை ரசிகர்களை செம்ம ஸ்பெஷலாக கொடுக்க வேண்டும் என்று காத்திருந்தார் பலரும் அந்த படம் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் தனி ஒருவன் உருவாக தான் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் ரவிதான் அடுத்த படத்தின் வாய்ப்பை லக்ஷ்மணனுக்கு கொடுத்துள்ளார் லக்ஷ்மன் ரவிடன் ரோமியா ஜூலிய போகன் ஆகிய படங்களில் பணியாற்றியவர் இந்த கூட்டணி தற்போது மீண்டும் இணையம் இப்படத்தில் டி இம்மான் இசை அமைக்க இருக்கிறாராம் அது மட்டுமில்லாமல் ஜெயம் ரவி எப்போது வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பவர் டிக் 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 என இவருடைய படத்தில் கதைக்கலங்கள் எப்போதும் ரசிகர்களை கவரும் மேலும் இவர் அடுத்த அறிமுக இயக்குனர் பிரீத்தி ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் நடிக்கப் போகிறார் இப்படம் ஆதிவாசி காலம் முதல் தற்போது வரை நடக்கும் கதையை உருவாக்கியுள்ளாராம் மேலும் இப்படி ஜெயம் ரவி ஒன்பது கட்டப்புகளை நடிக்க நாலு கட்டப்பட்டம் தான் வெளியே விடுவாராம் இந்த படத்திற்கு கோமாலி என்று டைட்டில் வைக்க ஹிப் ஆப் ஆதி இசையமைக்கின்றார் ஜெயம் ரவி தனது அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட் ஆகியுள்ளார் அதனால் அவர் தனி ஒருவன் டூவில் நடிக்க வாய்ப்பு குறையுதான் மோகன் ராஜா இந்த படத்தை முதல் பாகத்தை விட மிக சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என ஆர்வமாக இருக்கிறார் அப்படி இருந்தால் தளபதி விஜய் இப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு இருக்குமா தற்போது விஜய் அறுபத்தி மூணு படத்தின் ஷூட்டிங் விரைவில் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் நடிகர் விஜய் அடுத்து எந்த இயக்குனருடன் கூட்டணி சேர்வார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது பல இயக்குநர்கள் பெயர்களும் அடிக்கடி செய்திகளில் வந்து கொண்டிருக்கிறது தற்போது வந்துள்ள லேட்டஸ்ட் தகவல் என்னவென்றால் மாநகரம் பல இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் விஜயிடம் கதை சொல்லி ஓகே வாங்கியுள்ளார் தளபதி அறுபத்தி மூணு முடிந்த பிறகுதான் விஜய் இந்த படத்தில் பணிகளில் ஈடுபடுவார் என்று கூறப்படுகிறது விஜய் தனது சொந்த தயாரிப்பில் தான் இந்த படத்தினை எடுக்க உள்ளார் என்றும் ஒரு தகவல் உள்ள வருகிறது அடுத்ததாக இப்படத்தில் தல அஜித் நடிக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அஜித் தற்போது மேற்கொண்ட பார்வை படத்தை முடித்துவிட்டார் அதனால் அடுத்த படத்தில் வினோத் இயக்குவார் போனி கப்பர் தயாரிக்கிறார் என தகவல் வந்தது ஆனால் அஜித் தனது சம்பளத்தை அறுபது கோடியாக உயர்த்துள்ளார் எனவும் அடுத்து போனி கப்பர் தயாரிப்பில் நடிக்கவில்லை எனவும் அவர் சத்தியஜோதியுடன் மீண்டும் இணைய உள்ளார் அவர்கள் அறுபது கோடி தர தயாராக உள்ளதாக தகவல்கள் வந்துள்ளது ஆனால் அவர் யாருடைய இயக்கத்தில் நடிக்க போகிறார் என்ற செய்தி வெளியாகவில்லை அஜித் எப்பொழுதும் ஆக்ஷன் படங்களில் நடித்தால் பக்காவாக இருக்கும் ஒருவேளை மோகன் ராஜா அஜித்தை அப்ரோச் செய்தால் அஜித் தனி ஒருவன் டூவில் நடிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கும் ஹீரோவாக இல்லை என்றாலும் அஜித் விலனாக கூட நடிப்பார் இனிஸ் பச்சனால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நம்ம கிரீன் விஷன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எவ்ரி கிரைடே இந்த தலைப்போட வருமா ஷோவை நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள்